八爷，听说皇上昨晚上一宿没睡，是吗？是，这会儿呢，皇上说了，这会儿他谁都不见。听说怡亲王和张中堂不是在里边了吗？皇上说了，他这会儿谁都不见。既然这样，咱们回吧。格林阿他们也找过我，可见他们是串通好了的。你们说，他们为什么要这样做？皇上，他们只是在奉君之恶。奉君之恶，上有好者，下必甚焉。皇上不看实情，过于着急的把十几年乃至几十年的国库亏空追回来，所以才有了诺民半年收回亏空的这种弥天大谎。皇上，因为。您刺了他那块匾，住口！你给朕住口！正因为有了魏征的范言之剑，才有了唐太宗的。贞观之治。骂的好啊！接着骂呀，皇上，你罚我也好，责我也好，就是把我身上这个亲王的爵位给我削了，也可以。但是，如果我现在不说出来，恐怕就再没有人敢说了。当初，你急急忙忙的给诺敏赐匾。我就觉得有点不妥，但是我没有说。后来出了事儿，我就后悔。在当初，我为什么就没有给四哥提个醒呢？过后我想明白了，就是因为现在四哥，你是皇上了，所以有很多的话。想说我就不敢说了。现在，张廷玉也在这儿，难道他就没有看出这些事吗？我想不会，他也是不敢说呀。一亲王说的是肺腑之言，臣有时候心里有话。没有能够及时向皇上陈奏，确实是，倒不一定是心里害怕，而是臣有时候怕动摇了皇上励精图治的信心，所以这不要再说了。
今天并没有什么庆典，把你们都叫来只有一件事，那就是朕要当着你们向天下人认错。收到了四百二十七份奏折，其中三百八十一份是宝诺敏和张廷禄的，只有四十六份主张严惩这两个人。为什么会有这么多人来保他们呢？这里面有一个很重要的理由，那就是说，诺敏虽然虚报政绩，诓骗朝廷。但是他本人从未贪污过一文钱，收过一份礼，还算个清官。至于张廷禄嘛，也只是夹带了几名考生，而这些考生呢，又是同僚好友所委托的，并不是为了收受贿赂，啊，因此呢，也算个清官吧。既然这两个人都是清官，那么所犯的罪也就情有可原啊。还有奏折上说，天理、国法、人情，根据这三项定罪的准绳，其中天理、人情都可以免去这两个人的死罪。言之凿凿，立论惶惶啊！一句话。杀了这两个人，就没了天理，没了人情。哎，这个事你说、嗯。还有几条至关重要的理由，奏章上都没有说明。现在，朕代你们说了吧。第一，是为了保全朝廷的体面。这个诺敏，是隆中堂推荐的人。张廷禄呢？是连亲王推荐的，又是张中堂的弟弟。杀了这两个人，势必就伤了几位朝廷柱石的脸面。这是台面上的理由，台下还有一层，那就是说，保住了这两个人，也就卖了几位大臣的人情。连亲王张中堂、隆中堂欠了这个人情。你们不好还呐。第二，各省的都府，力保诺敏，还有一门不可言传的心思，那就是说，保住了诺敏，山西的亏空就不了了之了。山西的亏空追不回来，他们那些省的亏空，自然就可以赖着不还。这样一来，以诺敏的一颗人头。保住了众多官员贪污挪用国库的银子，皆大欢喜，普天同庆啊！啊，哎呀，是的，皇上圣明，朱照，皇上圣明，臣等不胜，亲父，皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明，你们且慢拍朕的马屁，在这两件事情上，朕实在是不英明啊，岂止是不英明！而且，就是因为朕，才造成了今天这样一个，这样一个局面。朕，轻信了诺敏了。不，不只是轻信，朕是在自欺欺人。如果，朕头脑清醒。诺敏就不敢诓朕。如果朕
不是急功近利，糯米也就无机可乘，也就不会有这么多官员置惶惶国法于不顾，一拥而上来保这两个罪无可恕的国家罪人。你们以为，朕赐了糯米天下第一巡抚的匾，就一定会为了顾全自己的脸面？为诺敏开脱，说到底是为朕自己闻过是非。如果你们以为，朕为了顾全上书房几个重臣的脸面，就一定会投鼠忌器。如果这样想，你们就错了。同列祖列宗的江山社稷相比，同九州万方的。天下苍生相比，朕的脸面算得了什么呀？啊？上书房几个重臣的脸面，又算得了什么呀？如果朕连这一点都分不清楚，圣祖仁皇帝会把这万斤重担交给朕吗？如果上书房的重臣们连这一点都分不清楚？他们还有资格待在上书房吗？你们都起来吧。这两个案子，朕不想牵连任何人，也不想把责任推给任何人。要说责任，这个责任，朕一个人担起来。前些天，哦，就是昨天，怡亲王告诉朕，说，诺敏当了一年半的山西巡抚，家里依然很贫穷啊，还说他的老母亲八十大寿，居然拿不出钱来摆酒，朕听了心里很难过呀、啊。朕已经通知内务府，给他们家送去五千两银子。只要他的老母亲还在，朕每年都会给他送银子去，直到他老人家去世。还有张廷禄，听说有两个孩子没有成年。这个负担就交给张廷玉了。这有一点要说明白：朕这样做不是为了妖民。朕之所以这样做，是因为他们没有贪财，可朕依然要杀他们。为什么呢？因为这两个人的所作所为。比贪财更可恶。比如说诺敏，啊，他是不贪财，他贪的是名。还有张廷禄，国家开科取士，一旦选中，那就是朝廷的官员，国家的栋梁。要带朝廷执行政令，还要管理百姓，这需要何等公正！何等小心呐、啊！啊！可张廷禄身为主考，执法犯法，把那些和他有关系的，啊，还有那些将来会对他有好处人、请托的子弟，都给我带进了考场，拿着朝廷的名气来做人情。普天之下有那么多读书人啊，如果照此办理。他们十年寒窗苦习圣贤之道，还有什么用处、啊？你们这些要保他的人，去问问那些正经考生，他们同意不同意赦免张廷禄？至于山西那些贪墨翻库钱财的官员，和科场泄露考题的有关人，更是一个也不能饶，也不要等到秋后。一千万联系吗？在
，你们俩立刻召集督察院大理寺还有刑部，按照朕刚才说的意思，马上把这两个案子的犯人审讯定罪，三日后押赴菜市口行刑。这这，上书房再下一道明诏，通知各省。让那些试图通过保诺民而继续拖欠国库欠款的人明白：再胆敢欺骗朝廷、拖欠国库欠款，诺民就是榜样。看起来这两个人在官场上人缘甚好啊，再加上现在这些混账规矩，逢上这类事儿，亲朋好友。门生故吏，少不了要给他们见见行，记记刑场，收收尸，好啊，好得很。传旨，在京四品以上官员，都给我去刑场观展，大家一起给这两个茉莉送送行，一个也不准高价。龙中堂怎么没来啊？回皇上，连亲王和龙中堂传话说，他们病了。哼，怕是亲病吧？行，谢皇上。传旨，叫他们两个立刻来，就在楼下观刑。这。后边去，这张中堂，请吧。啊张中堂，皇上，是朕粗心了，原不该叫你来的。走，坐到那边去，朕陪着你。冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
。咱们呀，有三件事急着要做：第一，找个酒楼去大吃一顿；第二，找个澡堂子，咱们痛痛快快洗个澡；第三啊，回客栈啊，好好睡个觉。哎，洗澡呢？我看，咱们就算了吧。咋吃一顿呢？咱也没钱。我看啊，咱们还是睡觉不？哎，俗人，俗人。难道除了洗吃睡，咱们就没有其他的事可做了？干什么？总不成去找苏顺清吧？知我者，尹兄也。<笑>除了在客栈里吃睡，其他的我人是一文不名啊。那你拿什么去见苏顺清啊？没有钱能见到他，那才算是争风流呢。哎，算了吧，朝廷有制度，还是不去为好。好吧。啊，俗人呐、啊，俗人。那白乐天、苏东坡，哪一个不是护花使者？就这一次。咱们悄悄的去，未必有人知道，啊，<笑>走，走，<笑>去，<笑>走吧你。<笑>山西送来的这几笔钱，马上从账上消掉。这，哎，这两万两银子，干嘛用去了？这呃，说呀，回老爷，大公子拿去用了。这么多钱，拿去干嘛用了？嗯、呃，这个小人也不知道啊。去把那个畜生给我叫来！呃，回老爷，大公子一早就出去了，我叫你赶快把他给我找来。这。嗯、时候不早了，告诉保姆散去吧，别围着了。天天如此，我早说过，这四关呐。无人破的，小姐，再等等吧。今儿个宫院里都散了，没准啊，会有几个真才实学的来咱们这儿散散心呢。哟，彭大公子来了！哎呦，您请，您请。混账东西，拿了家里的钱去逛窑子。和人家争风吃醋，总有一天，我这老命要送在你的手里头。嗯，你自己因为糯米的事儿在皇上那儿失了宠，能怪我吗？混账！来人，在，把这个畜生给我锁到后院里去。老爷，老爷，给我锁到后院去。公子，您走。李主考在哪儿？李主考在猪公堂里呢，那边啊，好、啊、好。本科录取的共识，一共是八十四名，啊，大家伙儿再辛苦一下啊，把入选的考卷即刻进呈皇上，然后。通知这些共事，准备明天的电视。啊，是大人是，禀报大人，这是东城巡阅御史送来的一封信，他说事关重大，请大人即刻拆看。真是节外生枝。哎，大人，这信里说的是东城的巡街御史说，隆中堂的大公子告发
，说有十几名考生在会试以后，跑到树医院去嫖妓。啊，真不像话！啊、像话其中，还特地点了几个人的名字。哎，你对一对，哎、看看有没有录取的共生。哎有没有啊，丁大人？有，都是谁？呃，有王文昭、尹继善、刘墨林，还有，即刻派人去查，查仔细点。我要知道来龙去脉。若真有嫖妓的事情，还得立刻奏报朝廷定夺。龙中堂家里的人管的也太宽了吧？这些考生不过是去看看热闹，怎么能说是品行不端呢？啊？当然，修身养性是立德的根本，防微杜渐也是必要的。呃，你去告诫一下这些考生，让他们今后注意一下就是了。啊，这，呃。那个什么破四官的刘默林如何处置，还请皇上示下。朕看就不必深究了，准他参加殿试吧。这难得你赶来，陪额娘吃一顿饭。有什么事情，边吃饭边慢慢的说吧。啊，额娘。这是儿臣费了好大的劲儿，从高丽给您找回来的千年老人参。额娘吃了它，您的病就会有起色的。额娘，收下你这一片小心。哎，不是额娘说你呀、啊，你那个脾气呀、啊，得改改。对你四哥啊，也要多让让。有些话儿。我也好同他说真是那个刘木林，啊，回龙大人话，啊，那个，靠东面那个就是，对，那就是刘木林。各部大人都请吧。成员都到齐了吗？回大人话，都到齐了,了。请，请，请。
臣会考总裁李福，率雍正二年，假臣恩科共事，叩见皇上。恭请皇上圣安。恭请皇上圣安。嗯，开考。这么快就写完了？回皇上，听说皇上每日批阅的奏折在万字以上，同皇上相比，臣算慢的了。你，放肆！你是什么人？敢拿自己和皇上相比？追笔圣贤，本是读书人的愿望。退到殿外，候着去。这。李德全。醒醒，醒醒，醒醒啊！哎，嗯，喝喝，皇上给你水喝呢，喝喝。
六百里加急。怎么回事？哦，王爷，刚送来的，六百里加急奏章。王爷，是哪儿来的？是年羹尧送来的。不好，一定是西北的战士吃紧呢。王爷，怎么办？这会儿就整给皇上吗？不不不不，急也急不得这一刻，不能搅了电视大典。接下考卷，抬出去，宣御医。这这，一哎过了申时，王爷不能再等了，这份奏章得立刻呈交皇上。好，快去吧。这。熄火吧
慢慢把它写完。嗯